Ok, con la mamma della vincitrice di Mess Italia, innanzitutto ci racconti insomma l'emozione nel momento in cui insomma è stata proclamata sua figlia. Vabbè, eh, io lì per lì eh, praticamente non avevo, non ho realizzato subito, premesso che non mi aspettavo la, la vittoria, cioè nel senso che eh, pensavo di non, di non farcela perché era molto difficile, c'erano tante ragazze bellissime e anche preparate come mia figlia, quindi ragazze in gamba. E infatti ci tengo a, pre, a fare i miei complimenti a queste ragazze perché sono veramente meravigliose. E, quando abbiamo avuto la cosiddetta proclamazione è stato un momento di confusione nell'organizzarmi, non sapevo se vestirmi, se scendere, dove era Zeudi, e, però a tutt'oggi ancora non la devo vedere mia figlia, quindi eh, mi manca ancora quell'abbraccio e quel sostegno nella condivisione di questa emozione. Il, voi siete, anche lei, eh, il suo insegnamento, insomma, è una persona molto attiva sul quartiere Zeudi, eh, insomma, la reazione del quartiere insomma, è stata di, di festa, insomma, avete avuto sostegno anche Sì, sì, eh, ma infatti anche dal posto che io ho pubblicato su Facebook non ho detto ha vinto Zeudi, ma abbiamo vinto, perché è stata una vittoria di tutti, di tutti i ragazzi di Scampia, eh, tanto è vero che Zeudi dedica questa vittoria oltre a me e a tutti i suoi coetanei di questo territorio, eh, ed è stato veramente, hanno dato veramente una risposta uh, meravigliosa e non vedono l'ora infatti stanno tutti belli organizzati per accogliere la loro Miss Italia. La prima cosa che ha detto Zeudi insomma parlando del quartiere dice non siamo solo Gomorra e, insomma il messaggio che gli ha eh, insegnato anche lei con eh, il suo attivismo. Sì nel cioè effettivamente come tutti i quartieri di periferia hanno un lato positivo che è tre quarti e un lato negativo che è quel quarto che fa magari più rumore e, e quindi Zeudi teneva a precisare che insomma in questo quartiere così etichettato male eh, c'è una realtà che magari è quella bella e non viene poi eh, passata attraverso i mass media. Ci vuole raccontare un po' di la Zeo di magari di ragazzina come è cresciuta? Zeo insomma. di ragazzina, Zeo di ragazzina era una Zeo di molto ribella e vede proprio uh, su questa Iole che io poi tengo pure al, al capestare l'erba eh, però lei essendo piccina si divertiva proprio con la bici eh, di di, insomma di solcare un po' la situazione io da su che la controllavo Zeudi scendi da lì ma era proprio il suo spirito ribelle che eh, non, non controllava poi certi limiti e poi da qui giocava anche a pallone eh, organizzava piccole partite con altre ragazzine e anche ragazzini del quartiere stesso del rione stesso Insomma è stata quella, quella scugnizzella mm -hmm. <ride> e infatti poi la prima volta quando l'ho vista a 12 anni sulla passerella attraverso un mio evento organizzato, le vele in moda, eh, quasi sono rimasta allibita e magari non ci credevo nemmeno lì per lì perché è passata immediatamente dalla scappetta alle scappe col tacco senza fare un corso di portamento già è andato su una passerella di 8 metri e già ha manifestato che aveva stoffa per fare la modella. Perfetto.